Yani 19. yüzyılda kimse kalkıp e, Rumların burada var, var olmaları kente ne katıyor, Levantenlerin ne katıyor, Türkler ne katıyor diye sormuyordu, düşünmüyordu. Çünkü sahip oldukları kent onların zaten benimsedikleri, yaşamlarını sürecekleri, ölecekleri ve daha sonra da çocuklarının burada yaşamaya devam edecekleri bir yerdi. Kalkıp da hangilerinin ne kadar payı olduğunu farklı açılardan soruyorlardı. Örneğin kendi büyük olasılıkla aile gelecekleri açısından bu değerlendirmeyi yapıyorlardı. O yüzden bugün baktığımızda bunu tespit etmek oldukça zor. Çünkü dediğim gibi farklı topluluklar kalkıp da kendi adlarına değil kent adına bir katkı yaptıkları için bizim o katkının derecesi nedir diye cevap bulmamız biraz imkansız. İzmir'de yaşanan İzmir'in kapitalizmle eklemlenme süreciyle beraber e, İzmir'de hakikaten bir zenginleşme meydana geliyor. Ve o zenginleşmeyle beraber İzmir içerisinde yeni mekansal e, uzantılar oluşmaya başlıyor ki e, az önce de belirtmiş olduğum gibi yani İzmir'deki özellikle liman boyutu da yeni de yepyeni bir e, inşaat faaliyetin gör, görülüyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren yavaş yavaş gelişiyor. Ha bunu bununla beraber e, özellikle Kadife Kale ve yöresinde işte Türkler. Onların hemen yakında Ermeniler ve Yahudiler yaşıyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Yani baktığınızda bölge bölge yani belli mahalleler var. Yahudi mahallesi, Ermeni mahallesi, Rum mahallesi yani birbirleriyle temas halindeler ama aynı zamanda kendilerine özel bir yaşantıları da sürdürüyorlar. Yani hem yani hep okunduğunuz zaman görüyorsunuz işte Kozmas Politis'te başka yerlerde hem bu insanlar birbirleriyle iç içeler ama aynı zamanda farklı yerlerde yani özellikle bir arada işte Kemal Altı gibi farklı yerlerde e, mekansal anlamda bir araya gelebiliyorlar alışverişlerde buluşabiliyorlar ama bir anlamda da ayrı, ayrı yaşıyorlar. Müslümanlarla gayrimüslimlerin Ticaret dışında gerek yerleşim olarak gerekse günlük sosyal ilişkiler olarak çok büyük bir organik bağı olduğunu söyleyemiyoruz. Neden? Birincisi erkekler dünyası. Ticareti, sokağa alışverişi yürütenler erkekler. Müslümanlar ve gayrimüslimler gündüz çalışma, ticaret, alışveriş hayatında birlikteler. Gece olunca herkes kendine has ayrılmış mahallelerine geri dönüyor. Kapılar kapandıktan sonra da Müslümanlar kendi dünyasında, gayrimüslimler kendi dünyasında hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ancak bu organik bir kopukluğu da sağlamıyor. Yine özelliği şudur İzmir'in, her dinin bayramında, her dinin özel gününde, komşuluklar arası bayram, sünnet, özel kutlamalarda Müslümanlar ve gayrimüslimler birbirlerine olabildiği ölçüde yaklaştıklarını görüyoruz. Örneğin kadınlar, diğer gayrimüslim kadınlarla yüzde yüz olmasa da büyük ölçüde bir sosyal ilişkiyi, komşuluk ilişkisini, sosyal gereklilikleri karşılayacak gündelik transferlere yerleştirebildiklerini görüyoruz. Bu da İzmir'e başta söylediğim gibi nevi şahsına münasır bir kent yapan çok önemli dokulardan bir tanesidir. İzmir'de Osmanlı dönemine ait Müslümanların yanından gayrimüslimleri ayırıp çekip bir İzmir'den söz edemiyoruz. So, um, in my opinion, İzmir is uh, something unique. The case of İzmir is something unique. Religions, re religions, cultures, mentalities, were combined. E, 19. yüzyıl ikinci yarısındaki ticari hayata baktığımızda kentte nüfus açısından önemli bir yere sahip olan Rumların belli meslek dallarında önemli bir işlev üstlendiğini görürüz. Ermeniler nüfus bakımından İzmir şehrindeki o başat dört grubun en az e, nüfusa sahip kesimi olmasına rağmen onların belli bir takım e, iş alanlarında, faaliyet alanlarında ön plana çıktığını görürüz. Örneğin entelektüel hayatta Ermeniler oldukça önemli bir yere sahipti. Ermeni cemaatinin açtığı okullar, kadın okulları, kız, ok kız okulları ve erke erkek okulları ile ilgili mesela çok zengin bir eğitim anlayışı ve şöyle bir talepte bulunuyorlar. Orada anlattıkla ben hayran kalmıştım. Ee, 
Victor Hugo'ya mektup yazıyorlar. Diyorlar ki, ey Victor Hugo, senin kitabını biz Ermenice'ye çevirdik. Gel bu kitabı burada imzala. Ve Victor Hugo kalkıp İzmir'e geliyor. Ve kitabı imzalıyor. Şimdi bu müthiş bir şey. Düşünün yani e, bunu yapıyor ve müthiş bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bu başka bir bakış açısını, e, başka bir zihniyeti ortaya koyuyor işte. Levantenler onların belli alanlarda yine ön planda olduklarını görürüz. Hiç kuşkusuz Türkler ticari hayatta, toplumsal ilişkilerde, kendi içlerinde ve tabii ki kentin bütününde önemli yere sahiptiler. Yani böyle kategorize ederek e, hangisi ne kadar katkı yaptıktan ziyade İzmir kenti 19. yüzyılın sonlarında neydi ve bu e, neyliğin oluşumunda kimler yer alıyordu? Hangi oranda değil de kimler yer alıyordu? Bir bütün olarak görmek gerekir. Şimdi bu zenginleşme sonrasında İzmir'de e, o Levanten nüfusun artmaya başlaması, dışarıdan gelen insan sayısının artmaya başlamasıyla birlikte özellikle Rum nüfus dil bilmesiyle, daha girişken olmasıyla ön plana geçmeye başlıyor. Ve onlar da zenginleşmeye ve bir Rum burjuvasının oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Ve çok ilginç bir şekilde mesela yine Baltas'ın kitabına bir göndermede bulunayım. Ee, 1890 yılında, 90-95 yılında İzmir'de bir bisiklet yolu yapılıyor ki bu çok kıymetli bir şey. Yani bugün mesela İzmir'in belki de hani futbol üzerinden konuştuk falan ama e, mesela bisikletle ee, ben mi olsam İzmir Büyükşehir Belediyesi yerine bisiklet üzerinden yani çünkü Alsancak'tan Bornova'ya kadar bir bisiklet yolu inşa ediliyor ve bu bisiklet yolunu inşa edenler o dönemin müteşebbis adamları ve yani yap işlet devlet gibi para veriyorsunuz ve bunun karşılığında kullanıyorsunuz. Yani böyle bir şekilde bir inşa ediliyor. Düşünsenize ve 1890'ların ortası ve böyle bir tarihte inşa ediliyor. Böyle bir yol. Şimdi Rum spor kulüpleri ortaya çıkıyor. Şimdi Rumlar daha zenginleşiyor çünkü. Ve o zenginleşmeyi farklı alanlarda gösteriyorlar. Ama bunun karşılığı ise Türkler ve Müslümanlar belli alanlarda uzmanlaştırdıkları için. Işte çiftçilik, belli belli meslekler. Onun dışına çıkmıyorlar. Ya Buradaki en büyük sıkıntı dil bilmeme, yeterince girişken olmama, eğitim konusu da buna dert etmeme. Ne yazık ki e, bu hala devam ediyor. Bunu hala aşabilmiş değiliz. Uh, of course, uh, we are talking about a period uh, when the big empires of the war were consisted of uh, populations from various origins and um, nationalisms uh, had not started to gain um, ground yet. Tabii 20. yüzyıla girdiğimizde ise tabii milliyetçiliğin yol açmış olduğu ayrışma ister istemez belli alanlarda kesimleri birbiriyle karşı karşıya getirmeye başlayınca bu e, söz konusu soru da kendiliğinden üretilmiş oluyor. Yani örneğin 1914'te efendim, e, milliyetçilik bazlı e, bir topluluk olarak işte e, Müslümanlar kimlerden alışveriş etmeli? sorusunu arayıp ona uygun bir liste yayınlanıyor. Şunlardan şunlardan alışveriş et. Örneğin e, tabii kapitalizm böyle bir biliyorsunuz şeyi kaldırmaz. Ama sonuçta milliyetçiliğin zaman zaman ekonominin üstüne çıkarak farklı bir yönelim yarattığı da ortada.